cierto que cuando se confirma una relación y sobre todo una relación en el mundo K-Pop, todos los fans no dudan en mostrar su alegría, dar palabras de felicitación y hasta muchas veces mmm, no ocultan su molestia. Pero más allá de eso, han sido ciertas parejas que al ser confirmadas han causado más revuelo que otras. Por ello les traigo a las 10 parejas K-Pop que más nos han dejado choqueados sobre toda, todas las cosas. Prácticamente parejas que ni sospechábamos. Puesto 10. El 8 de mayo del 2014 se reveló que Gain, miembro de Brown Eyed Girls y el actor ji estaban en una relación. Meses atrás hubieron sospechas de la existencia de que esta pareja sí estuviera saliendo debido al cameo que Jo ji hizo en el video musical de Gain llamado Fuck You. La aparición de dicho actor de por sí elevó las sospechas debido a que tenían semejante química como ustedes podrán ver. Y no solo eso, sino que algunas de las escenas del video tienen escenas ardientes, lo que nos llevaron a pensar qué tipo de química tan buena podrían tener para hacer que nos llegue la información tal como ellos quieren. Luego de que la noticia fuera publicada, ambas agencias tuvieron que aceptar y avisar también a todos los medios de que efectivamente ellos están en una relación. Un representante de la agencia de Gain, A-Pop Entertainment, explicó a los medios diciendo Los dos eran amigos hace mucho tiempo y gracias al video musical ya mencionado, se acercaron más y luego comenzaron a salir. Otro representante dijo Ha pasado alrededor de un mes o dos desde que comenzaron a salir de verdad. No lo hicieron inmediatamente durante la filmación del video musical, sino que después de la grabación comenzaron a conocerse mejor. Pero por supuesto, por supuesto que han tenido que conocerse mejor, porque después de ese video, o sea, estoy segura que yo no he sido la única que se ha quedado como que estos dos se traen algo. ¿Qué tal química? Oh my God. Vámonos rapidito al puesto 9. En base a un exclusivo reporte de Dispatch que fue revelado por marzo del 2015, se declaró que Susie de Miss A y Lee Mino estaban supuestamente en una relación. El medio había tomado fotos capturándolos juntos en Londres. De acuerdo a un reporte, ambas estrellas habían viajado a Europa el 10 de marzo, donde tenían que hacer distintos tipos de cosas, como Lee Mino tenía que realizar una sesión fotográfica para All Saints en París, mientras que Susie iba a hacer una sesión fotográfica para Dior en Londres. Pero bueno, el 15 de marzo de ese año, después de que ellos terminaran estas actividades, ambos se reunieron en el Hotel Waldorf. Obviamente, para no levantar sospechas, entraron al hotel de manera discreta y salieron después a diferentes horas en sus autos, pero Dispatch tomó las fotos y ya, pues ni modo, han tenido que aceptar las agencias que estos dos estaban en una relación. No les miento, cuando yo me enteré de Susy y de mi hijo, yo dije, no puede ser, o sea, esto, esto tiene que ser una broma porque un cuento de hadas está haciendo realidad. Mi narizón favorito con la chica más bonita, o sea, ¿cómo? La agencia de Lee Mino, Star House Entertainment, ha confirmado que el actor está en una relación con su cita de Miss A, diciendo que ambos han estado pues, en planes de amorío hace un mes. Por otro lado, también Jeep Entertainment ha confirmado la noticia, diciendo que están saliendo sí hace un mes. Les deseamos sí o sí lo mejor, son una pareja hermosa, con bastante química. Ya los han visto actuar, así que no hay más que decir. Nos vamos a la pareja número 8. Y qué mejor que empezar el año nuevo 2014 con buen pie, confirmando que Jonah The Girls Generation y Seon Ji confirman que son más que amigos. O sea, esta noticia fue un boom porque fue el primer día y oh por Dios. Una vez más, nuestro amigo Dispatch, que es el medio que sacó las fotos, Dijo que ambos se encuentran saliendo desde hace unos meses porque se ven en las fotos que citan el mes de octubre cuando Lee Seung Ji fue a recoger a Jonah a su casa para después llevársela a tener una cita en el río Han. O sea, qué hermoso, qué hermoso detalle. Bueno, en ese entonces él acababa de regresar de Japón. Según Dispatch, los dos comenzaron a salir en su tiempo. Y bueno, para los que son fans de Jonah que todavía no lo podían aceptar, no faltaba más que SM Entertainment confirme de que realmente ellos estaban de novios. Un representante de la empresa dijo, 
Lee seung -ji y Jonas se encuentran actualmente en la fase en la que se están conociendo el uno al otro. En cuanto a la agencia de seung -ji, un representante declaró diciendo Debido a que se trata a un asunto personal, no sabemos los detalles específicos, pero es cierto que los dos están saliendo. Ambos son jóvenes y están en la etapa inicial de su relación, por lo que le pedimos a los fans, véanlo con amabilidad y cariño. Recordemos que muchas veces Lee Seung Ji ha dicho que su tipo ideal sí o sí era Jonah, o sea, era su tipo ideal de mujer y ahora pues es su mujer. Pero en fin, nada más nos queda decir felicitaciones a ellos, son una pareja muy muy linda, ojalá que tengan muchos muchos cachorritos. LOL Pasamos a la pareja número 7 El 19 de abril del 2015 se informó que Yuri The Girls Generation estaba en una relación con el jugador de béisbol o Seung Hwang. De hecho, esta fue una noticia impactante porque ustedes bien saben cómo es Yuri de Girl Generation y fue toda una sorpresa saber que ella estaba saliendo con esa persona. Porque obvio que hubieran full comentarios que decían, pero ¿qué le ha visto Yuri? Oh my god, no, el, el amor es ciego, definitivamente. Y siendo, y siendo conscientes, piénsenlo nomás a ver cuando ustedes vieron sus fotos, ¿qué fue lo primero que dijeron? Yo no les digo, a mí me sorprendió demasiado porque ella es tan joven, tan bonita y pues él es tan jugador de béisbol, lol. Pero ya, yendo al caso, SM Entertainment confirmó que sí estaban saliendo. Los informes declararon que se estaban viendo alrededor de noviembre del 2014 y como cualquier pareja normal se iba pues al parque de atracciones, salas de cine, restaurantes, etc. SM también añadió Ambos se reunieron en un encuentro con conocidos a finales del 2014. De pronto, ellos empezaron a desarrollar sentimientos por el otro y llegaron a conocerse mucho, mucho mejor. Así que ya lo saben, enamoradísimos y ya. Todo gracias a quién, ¿eh? A Dispatch, obviamente. O sea, nadie, nadie come Dispatch. En fin, pasemos a nuestra pareja número 6. Y a partir de acá, la cosa se pone más y más intensa. El 2 de junio del 2015, Jang Hyun Suk, fundador de YG Entertainment y Jeep Entertainment, confirmaron que Tae Young de Big Bang y la actriz Min Hyorin están en una relación. O sea, ese día fue un caos total, porque yo me acuerdo que las VIP no podían creerlo. Algunas estaban llorando, otras eran un caos, otras estaban felices y así. En medio de varios rumores, esa fecha fue confirmada por el mismísimo Yang Hyun Suk vía llamada telefónica con Daily Sports que Tae Young y la actriz estaban saliendo. El apá de YG comenzó felicitando a Tae Young y dijo de que hasta ahora, como él no había estado en una relación, hasta las fans estaban muy preocupadas porque ya se le está pasando el tren y el muchacho nada, nada que sentar cabeza, pero ya, pues está muy feliz. Y también añadió de que este debe ser motivo de alegría y no de molestia. Ambas estrellas han estado saliendo por dos largos años, de acuerdo a los informes. Y también se añadió que ellos se conocieron durante la filmación del music video de Taeyeon, a ver si lo recuerdan, se llama Una M. Y esto fue grabado en septiembre del 2013, pero como todos sabrán, el video ya salió en el 2014. Varios fans de Corea también habían reunido evidencias haciendo de que sí se esclarezca de que estos dos estaban en una relación y lo confirmen de una vez para salir de esta duda y de este dolor. En fin, se les felicita, hacen muy muy bonita pareja y ojalá que si siguen estando y se casen y Dios mediante, no sé, la chica no sea estéril, que tengan lindos, lindos cachorritos. Y ya, ahora sí, pasamos a nuestra pareja número 5. Esta pareja sí que ha dejado poque abiertos a casi todo el mundo porque por un lado decían pobre Zully está saliendo con un señor de la tercera edad y por el otro lado decían que le ha visto este tipo a esta muchachita que ni pechos tiene, lol. O sea, fue una cosa de verdad tan controversial. Ya. En agosto del 2014, tanto SM como Amo Eva Culture confirman que Zully y Choiza están saliendo, o sea... De verdad que ese día ha sido una bomba, una bomba. Ambas empresas tuvieron que dar sus palabras porque después de las fotos como que 
todos estábamos esperando, pues, o sea, ¿qué pasa acá? Y por lo tanto, tuvieron que confirmar que el miembro de Dynamic Duo, Choiza, y su líder FX estaban en una relación. Bueno, como siempre les sé muy sutil en sus respuestas, nada más dijo, Sully y Choiza han estado en una relación donde se dependen mutuamente. Esto puede ser sinónimo de varias cosas, pero, pero yo mejor me reservo mis palabras. Ustedes ya pues, sacarán sus conclusiones. Obviamente tal cosa se prestó a un montón de interpretaciones, pero en fin, la empresa de Choiza dijo, tanto él como ella tuvieron una bonita y buena relación siendo Zumbae y Jobae para empezar, ¿no? Pero luego comenzaron a mostrar más interés, o sea, no de forma profesional, sino de forma personal. Por lo tanto, agradeceríamos a todos los que aman a Choiza, por favor, denle ánimos a los dos y sean amables. O sea, misma cosa que todas las relaciones pasadas. Y lo más interesante fue cuando el mismísimo Choiza dejó un mensaje vía su agencia y dijo Quiero sinceramente disculparme por causar preocupaciones a muchos fans, etcétera, 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 pero por varias especulaciones y varias circunstancias personales es que no pude hablarlo claramente, o sea... No ha podido explicar cómo son las cosas porque había pues muchos medios ahí detrás de ellos. También añadió, hasta el momento estamos en la etapa en la cual tenemos buenos sentimientos por el otro y vamos avanzando poco a poco precavidamente. Por lo tanto, espero que nos miren con mucho interés y nos den amor. Pero en fin, después de los comentarios de fans coreanos y de fans internacionales, ustedes saben que el amor no mira distinción. Te puedes enamorar de cualquier cosa que veas, así que así tengas tu tipo ideal, o sea, una vez que encuentres el amor, olvídate, olvídate. Y ya entramos a la recta final de las parejas más choqueantes del K-Pop. Así que nos vamos al puesto número 4. No hay duda de que ellos dos hacen una muy muy bonita pareja, sin embargo, la respuesta de los fans no fue del todo positiva. El 4 de julio del 2015 se informó que Ji Jeon, miembro de Tiara, y el actor Lee dong Gun estaban actualmente saliendo, eran parejas, bueno... Según una fuente de la industria, ambos dieron un paso adelante en su relación hace unos dos meses más o menos. Se dice que una fuente reveló que es cierto que ellos dos estaban saliendo. Rápidamente se hicieron amigos a mediados de marzo mientras rodaban una coproducción coreana y china llamado Encounter. Los rumores de que ambos estaban saliendo surgió después de que aparecieron unas fotos donde ellos estaban en plena cita, donde los vieron medio cariñosos, incluso se tomaron de las manos y así. Obviamente esta pareja también dio mucho que hablar porque la diferencia de edad es nada más y nada menos que de 13 años. Ya después de que las fotos salieran, un representante de MBK Entertainment compartió con TV Report diciendo Es cierto que Ji Jeong actualmente está saliendo con Lee dong Gun. Se volvieron cercanos después de filmar su película juntos. También un representante de FNC Entertainment declaró de que después de consultar con el propio actor, efectivamente los dos estaban en una relación porque se habían interesado el uno por el otro, se gustaron y como que sí había química así que hicieron clic. Se sabe muy bien que el asunto de Ji Jeong es un tanto delicado a todavía el asunto del bullying que surgió, que bueno, ustedes lo saben perfectamente, así de que la mayoría lo tomó a mal, yo vi en los medios como que no aceptaban y como que no, no deseaban bien para ellos, ojalá que terminen, ojalá que el tipo la deje, le engañen, no sé tantas tonterías, pero en fin, ya pues se les desea lo mejor, todos queremos que nos deseen lo mejor cuando estamos en una relación, ¿no? Y es hora de pasar a los tres primerísimos lugares de estas relaciones que nos han choqueado, nos han dejado como que ¡guau! Con ustedes la pareja número 3. Sin duda alguna, esta es una de las parejas que cuando se reveló era como que por fin digan que sí o que no, pero de una vez confirmen cómo son las cosas. Estoy hablando de Park shin -hye, que ustedes ya la conocen. Ella se besó a todos los Opars habidos y por haber. Es más, si alguno nace este año, estoy segura de que cuando crezca y se meta actor y lo metan como coprotagonista de ella, o sea, beso asegurado. 
En fin, luego de que las agencias negaran el rumor de noviazgo entre ella y el actor, Dispatch sacó nuevas fotos y encima dijo lo siguiente. Cuando Park Shin Ye se reúne con algún amigo cercano, ella lo abraza. Ella no oculta su auto personal. O sea, uh. Como quien dice, las agencias podrán negar lo que quieran, pero acá nosotros tenemos las fotos, así que cállense todo el mundo. Comparando las fotos, Dispatch continuó. Así es como ella actúa cuando está reuniéndose con un novio. Primero oculta su auto cuidadosamente en el estacionamiento del apartamento de su novio y camina rápidamente. Bueno, las agencias obviamente se han sorprendido mucho porque ellos han ido negando, o sea, nada que ver, ellos son solo amigos, tienen química, pero hay no mala cosa. Sin embargo, como ven, Dispatch es otro level, o sea, a Dispatch no lo puedes trolear, por favor. Y para añadir más candela al fuego, Dispatch añadió no solo una foto, sino muchas, muchas más, para que todos vean cómo es que ella se comporta frente a él. Y miren, ¿ah? ¿eh? Y miren que la cosa no queda ahí, o sea, las agencias siguen diciendo no, o sea, nada que ver, Dispatch, métete en tus asos, no, no, no. Pero Dispatch también concluyó con fotos de los dos en el nuevo hogar de Lee jong suk Por cierto, casa que se sitúa en hanam dong Pero en fin, esto ha sido muy, muy choqueante para revelarlos como si fueran novios. Y llegamos a los dos últimos puestos de estas parejas, las cuales nos dejaron choqueadísimos. Y bueno, aquí vamos con el puesto de pareja número 2. La noticia de Crystal y Kai saliendo como pareja justo se dio a conocer el primero de abril y como bien ustedes saben, ese es el mismo día de los inocentes en Corea así que procesarlo como que realmente estaba pasando era obviamente que no, esto tiene que ser una broma más, etc. Pero no podía faltar nuestro amiguísimo Dispatch informando que Kai de EXO y Crystal de FX estaban realmente en una relación. Está de más decirlo, pero ustedes saben de que ellos nacieron en el mismo año, se conocen alrededor de 10 años y pues tienen muchas cosas en común, les gusta la misma música, se visten casi igual. Hay varias cosas que los han unido, no simplemente la química. Ya saben que Dispatch los sorprendió y así es como todos nos dimos cuenta de que ellos sí estaban en una cita. Obviamente como la pareja de jóvenes que son, ellos trataban de encontrar entre sus horarios apretados siquiera algún momento para verse. En fin, y recopilando información, se dice que Kai es un caballero en las citas, no sé cuántas citas habrá tenido, pero bueno. Mientras que Crystal aparentemente puede parecerles fría y toda la nota, sin embargo con Kai es muy muy cariñoso, como pueden ver en esta foto, oh my god, oh my god. En la actualidad se dijo que compraron condones, no solo eso, sino que ya viven juntos, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. A lo cual, ese no ha mencionado nada porque le vale un pito. La cosa es que ya todo el mundo sabe que ellos están saliendo. Sea cortina de humo o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que hacen una muy, muy buena pareja. Y muy bonita, casi irreal. Y ya, ustedes saben cuál es el puesto número uno, así que no más palabreos, es hora de desfogarnos todos juntos. Se preguntarán por qué esta es la noticia de relación más impactante que de pronto el Kaisal o cualquier otra. Y se debe a que esta fue la noticia más sorprendente en aquel momento debido también a que el exo fandom estaba atravesando un momento muy difícil ustedes ya lo saben y dicho sea de paso de que justo tuvo que salir esto del Baekhyun las fotos no sé para muchos fue como una cortina de humo para otros era algo que no podía estar pasando y para otros una real relación Así fue que en junio del 2014 se reportó que Taeyeon de Girls' Generation estaba en una cita con Baekhyun de X. Como ya saben, fue Dispatch el que lanzó la noticia, las fotos y todo. Pero eso no quedó ahí porque también Dispatch dijo que ellos habían estado saliendo desde hace ya cuatro meses en secreto, o sea, esto no era de momento. Se dijo que los reporteros primero los vieron mientras EXO estaba practicando para su primer concierto, mientras que Taeyeon le brindaba apoyo y bueno, etc. Y esto no es solo que él estaba en ese estado. Ustedes saben que aquella fecha cuando Chris decide dejar EXO y demandar al SM, 
las coreografías para el primer concierto han tenido que variar. Imagínense todo lo que ha hecho el coreógrafo de EXO, Tony Testa, para, para que los pasos sigan siendo geniales y bien adaptados después de la salida de Chris. Dispatch también reveló que los ha visto varias veces en citas, o sea, esta no era la primera. Una persona de SM afirmó diciendo, Baekhyun eligió a Taehyung como su tipo ideal antes de debutar, y Taehyung encontró esto adorable. Tiempo después, ambos demostraron interés por el otro y así es como empezó su relación. Tengo que reforzar que esta es la noticia más impactante porque, como sabrán, primero estuvo lo de Chris e inmediatamente salió esto. Por lo tanto, nos ha dejado, ¿cómo les puedo decir? No solo afectó al exo fandom, sino fue en general, fue algo global. En vista de que Taehyung es líder de Girls' Generation, muchos se opusieron diciendo cómo rayos se ha podido fijar en ese squinkle de Baekhyun. Asimismo, muchos en el exo fandom dijeron ¿por qué rayos Baekhyun tiene que fijarse en una mujer? mayor que él. A mi alrededor yo leía de que él era un nene al lado de ella, por otro lado también leía de que ella le va a enseñar las artes del amor, no sé cuántas cosas más que de verdad eran tan lol. Pero más allá de todas las noticias, de todos los comentarios, etcétera, lo que se nos quedó en sí fue el momento preciso en que salió las fotos, o sea, nos quedamos anonadados. Por supuesto que todavía hay personas, no solo en el fandom hispano o en el internacional, sino también en el fandom coreano, que dicen que todo es una cortina de humo, que esto es arregladísimo, ahí no hubo amor, nunca jamás, etc. En fin, nunca sabremos esas cosas, sin embargo, como les dije, fue la noticia más choqueante en cuanto a parejas K-pop. En fin, hemos llegado a la parte final del video, ojalá les haya gustado, por supuesto que hay más parejas como hice mención en la parte inicial, sin embargo estamos hablando de las que de algún modo nos han choqueado mucho más. No olviden pasar a revisar todos los videos que hay en el canal y por supuesto a compartir este video con sus amistades para que se enteren un poco más, les estaría muy muy agradecido. Por último me gustaría saber qué opinan ustedes de estas parejas, cuál sí les gustó y cuál para ustedes es la más choqueante, la que les ha dejado con la boca abierta. Nos veremos en un siguiente video y si desean pueden dejar también sugerencias de qué quisieran ver en adelante. Conmigo será hasta la siguiente, un abrazo y un besito donde quiera que estén, chao.